மனம் இயங்கும் விதம்ங்கிறத கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரையும் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ரெட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் சேப்பராக இருக்கும் என்ன எழுதிருக்கேன்னு தெரியுதா அது சும்மா ஞாபகத்துக்காக எழுதுறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை முடிஞ்சால் எழுதாமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது எழுதுகிற நேரம் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம வந்து இன்புட் அவுட்புட்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது மனசில் இன்புட்டுங்கிறது வாங்குறது அவுட்புட்டுங்கிறது பேசுகிறது எழுதுறது இல்லையா இன்புட் இருக்கும்போதே அவுட்புட் நடந்துச்சுன்னா வேலை நடக்குது கேட்டுட்டு இருக்கும்போதே எழுதுனீங்கன்னா உள்ளே வாங்க முடியாது எழுத்து மட்டும் இருக்கும் வீட்டில் போய் எழுத்த மட்டும் வச்சு உள்ளே வாங்காததை திருப்பி நினைவூட்ட முடியாது அதனால் அப்படியே உட்காந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் அல்லது அந்த நேரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எழுதலாம் இது ரெண்டு வழி தான் இருக்குது எங்கள் இப்போ நாங்கள் நடத்துகிற பல்கலைக்கழக பயிற்சியிலே நோட்டு பேனா அலவுடு இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸே யூஸ் பண்ண விட மாட்டோம் அதில் படித்தவங்க தான் நல்ல மார்க் எடுத்துருக்காங்க சரி கீவேர்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்த வேறு ஐடியாலன்னு சொல்ல போகிறேன் ஐயா அதை தான் நேற்றுலேருந்து பேசிகிட்ருக்காரு கீவேர்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் கீவேர்டு ஏதாவது ஒரு சத்தத்தை கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் கீவேர்டு இப்போ ஒரு ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு ரசம் அப்படி வாடை வருது அது அப்படி மூக்குக்குள்ளே போனோன்னே அப்படி மைண்ட் வேலை செய்யுதுல்ல எதெல்லாம் மனசை தூண்டுமோ அதுக்கு பேர் கீவேர்டு அது ஐம்புலன்கள் வழியாக உள்ளே வரும் தொடு உணர்வு மூக்கில் வர்ற ஸ்மெல்லு பார்க்குறது அடுத்தவங்க பேசுகிறது டேஸ்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸாக பயன்படும் நம்ம மைண்டை தூண்டுறதுக்குரிய அடிப்படை ஊக்கிகள் அதுக்கு பேர் தான் கீவேர்டு சரியா இந்த கீவேர்டு எதை பார்த்தாலும் கீவேர்டு தான் இப்போ இதை காட்டுறேன் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதை பார்த்தோடனே உள்ள வேலை செய்யும் இது இதை பற்றி ஏதாவது ரெண்டு கருத்து தோணும் இல்லையா ஏதோ ஒன்று தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தோணுது இல்லை அதுக்கு பேர் தாட்ஸ் கீவேர்டை பார்த்தோடனே ஜென்ரேட் ஆகுது இல்லை அதுக்கு பேர் தாட்ஸ் எதை பார்த்தாலும் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா அதில் இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்கனவே கேட்டது யாரோ சொன்னது நம்ம அனுபவம் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பெரிய மெமரி கலெக்ஷன் இருக்குது நம்ம மைண்டில் அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த கீவேடை வந்து மனசு வந்து கீவேடை எடுத்துக்கிட்டு போகும் இப்போ இந்த இந்த கொடையை பார்த்தோன்னே ஒன்று தோணும் ஒரு வேடை கேட்டோன்னே ஒன்று தோணும் சரியா இப்போ உதாரணமாக நான் ஒரு வேடு சொல்கிறேன் அதை கவனிங்க அந்த வேடு நீங்கள் கேட்டோடனே உங்கள் மனசில் ஃபஸ்ட்டு என்ன தோணுச்சோ அதை சொல்லணும் சரியா காவிரி பூம்பட்டினம் அடுத்தவங்க சொல்றத காதல வாங்காதீங்க அடுத்தடுத்து தோணிக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணகி காவிரி ஆறு உங்க உங்க மனசுல ஒரு விஷுவல் வந்திருக்கும்ல இப்ப அப்படி என்ன வந்துச்சுன்னு கேக்குறேன் போதும் ஒரு வேர்டு காவிரி என்ன புரிஞ்சிருச்சு நீங்க சொல்றது சோழன் சொல்லுவாங்க வியாபாரம் பிஸ்னஸ் சென்டர் கலைஞர் வசனத்தில் இருக்கும் அது ஒரு அது ஒரு ஊரோட பேர் கடலோட சங்கமிக்கிறது எது சங்கமிக்கிறது சரி காவிரி ஆறு சரி எப்படிலாம் தோணுச்சுல்ல மிச்சாளுக்கெல்லாம் என்ன விஷயம்னா இங்கே நான் சொல்றத அப்படியே இன்வால்மெண்ட்டாக உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டு கவனிச்சிங்கன்னா கீவேடு வேலை செய்யும் ஒதுங்கி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம் மைண்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் அப்படி சுற்றி சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குமா பசிக்குதா விடுவாங்களா எத்தனை மணிக்கு முடியும் இப்படி ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது கீவேடை உள்ளே வாங்காது தாட் ப்ராசஸ் பண்ணாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு தாட் ப்ராசஸ்க்கு என்ன வேணும்னா கீவேடு வேணும் வித் இன்வால்மெண்ட் இல்லை இப்போ அடுத்த விஷயம் அது சரி அப்போ காவிரி போம் பட்டினம் சொன்னே உங்களுக்கு வந்து விஷுவல்ஸ் இருக்குல்ல கண்ணகி யார் சொன்னீங்க சரி கண்ணகி வந்து சிலையாக வந்தாங்களா ஆளாகவே வந்தாங்களா அப்படி யோசிக்கக்கூடாது வந்தது இது வந்துச்சுல்ல அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பாருங்க அது விஜயகுமாரியுடைய சிலையா அப்படி தானே சரி இந்த உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சோ அதுக்குள்ள உங்க வயசு ஒளிஞ்சிருக்கும் நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வேர்டுக்குள்ளயும் உங்க வயசு ஒளிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா மனசுக்கு வயசு இருக்குல்ல அது டேட்டா வாங்கி போட்டுச்சுல அந்த இயர் எழுதி வச்சிருக்கோம் அது அதை இன்னும் கவனிச்சீங்கன்னா அந்த காலத்தை அது விஷுவல் பண்ணும் வேற டூர் போனது ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன வயசுல அங்கே போயிருக்கீங்க போகாதவங்களுக்கு தான் இப்படி வரும் போனவங்களுக்கு அப்படி வரும் 
டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு விஷயத்தில் கொடுக்கும் இன்டெரக்டாக வாங்கினது கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறீங்க காவிரி பூம் பட்டினம் அப்படின்னு அது நிறைய படத்தாக காட்டுதுல ஒன்று இன்னொன்று மாதிரி இருக்காது டிசைன் டிசைனாக இருக்கும் அந்த கூகுள் சர்ச் என்ஜின் தான் மனம் எந்த கீவேர்டு போட்டிங்கனாலும் சர்ச் பண்ணி அள்ளி தூக்கிட்டு வந்துடும் அதுக்கும் நீங்கள் போட்ட கீவேர்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காங்கிறதுலாம் அதோட கவலை கிடையாது காவிரி பூம் பட்டினம்னு மொத்தமாக தேடுறதுல ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க கேள்வியே படலையே புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா நோ டேட்டான்னு நம்ம மனசு நம்மள்ட சொல்லிச்சுன்னா நம்ம சங்கடப்பட்டுருவோம்ல அதனால் நம்ம மனசு நம்மளை ரொம்ப சேஃபாக பார்த்துக்கிறோம் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுடைய திங்கிங் லாங்குவேஜ் ஒன்று இருக்கும்ல தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ஆர் தெலுங்கு மலையாளம் தாய்மொழி எதுவோ அதில் தான் திங்க் பண்ண முடியும் அந்த திங்கிங் லாங்குவேஜில் காவிரி பூம்பட்டினம்னு டைப் பண்ணி ஒரு போர்டு காட்டும் காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு காட்டுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நோ டேட்டான்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ காவிரி பூம்பட்டினம்னு நான் சொன்னோன்னே உங்களுக்கு டேட்டாலாம் கொண்டு வந்துச்சுல இந்த டேட்டாவை ஒதுக்கி வச்சுட்டு உங்கள் பிரபஞ்சத்தில் கேட்டு ஏதாவது புது டேட்டா வாங்க முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணுங்க காடு அல்லது பிரபஞ்சம் அல்லது பிரார்த்தனை விருப்பம் வைக்கிறது சங்கல்பம் எது வழியாவது புது டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா ஒன்றும் வராது உள்ளே இருக்கிறது தான் வரும் இன்டெரக்டாகவோ டைரக்டாகவோ உங்களுக்குள்ள அனுப்பப்பட்ட செய்தி தான் வரும் அது இன்டெரக்டாகவும் இருக்கலாம் கான்சியஸ் மைண்ட்லேயும் இருக்கலாம் அன்கான்சியஸ் மைண்ட்லேயும் இருக்கலாம் சப்கான்சியஸ் இல்லை அன்கான்சியஸ் நம்ம வேறு வேலையாக இருப்போம் எங்கேயோ இருந்து ஒரு பாட்டு சத்தம் நம்ம காதில் விடுவோம் அது நம்ம கேட்டிருக்கவே மாட்டோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பாட்டை நம்ம பாடிக்கிட்டே இருப்போம் அன்கான்சியஸ் அப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்கல்ல நீங்கள் என்னைய பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இங்கே இருக்கிற பல பேருடைய அசைவுகளை பூரா அன்கான்சியஸ் மைண்ட் அள்ளி உள்ளே போட்டு வச்சுக்கிறோம் பார்வைக்கு தான் லிமிட் இருக்குது மைண்டுக்கு லிமிட் கிடையாது அது விரிச்சிடும் அப்படி இந்த பகுதியை முழுக்க கேப்சர் பண்ணும் அதை தான் புத்தருடைய ஆறா இரநூறு கிலோமீட்டருன்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய மனம் அது வெளியே சொல்லிடுறாங்க ஆறானா மனம் அவ்வளோதான் அப்படி வச்சுக்கங்க அதிர்ச்சி அடைய வேண்டியது அப்படி நிறைய கதை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க மனம்னு வச்சு பாருங்கள் புரிஞ்சிடும் மொத்தமும் புரிஞ்சிடும் ஆறானா மனம் நேராக சொன்னால் நிறைய சடங்கெல்லாம் உருவாக்கிடுவோம்னு அது ஆறாவாக வச்சுருக்காங்க யாரும் எழுதியும் வைக்கல சொல்லையும் விடலை ஆறானா மனம் அது நேரடியாக உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் மைண்டு தான் ஆறா எல்லா நோய்க்கும் ஆறா தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் மனசு தான் காரணம்னு அர்த்தம் அதை கிளீன் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது சடங்கு உப்பை வச்சு உப்பு தண்ணியை வச்சு ஊற்றினோம்னா மனசில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் போயிடுமா நீங்கள் தான் செய்ய முடியும் அது ஆனால் மனசில் உள்ள தவறான செய்திகளை அல்லது தவறான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக புதுசாக வராமல் பார்த்துக்கிறது மூலமாக நம்ம உடம்ப பியூரிஃபையாக பார்த்துக்கிற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆறா கான்செப்டினுடைய மையம் அது அதை விட்டுடலாம் ஆறாங்கிறது அப்போ இப்படி தான் நம்ம அன்கான்சியஸ் மைண்டை வந்து பறந்து விரிஞ்சு பல செய்திகளை எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இதெல்லாம் நீங்கள் கான்சியஸாக படித்ததா நீங்கள் இப்போ சொன்ன பதிலாம் இப்போ நான் காவிரி பூம் பட்டினம்னு சொன்னோன்னே சொன்னீங்க இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் கான்சியஸாக உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணீங்களா எங்கேயோ போகிற போகலை எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதான் அவங்க சின்ன வயசில் பாட்டியோட டூர் போகும்போதுன்னு சொல்கிறாங்க இருக்கும்ல அப்போ அப்போ கேட்டதை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாற்பது வருஷம் இருக்குமா நீங்கள் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு சொல்ல எத்தனை செகண்டில் தேடி எடுத்து கொடுத்துச்சு இதை உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணி மக்கப் பண்ணிங்கன்னா மறந்து போயிடும் கான்சியஸ்னா என்னென்னா மக்கப் பண்ணுறது இல்லை இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்குது எதை செஞ்சாலும் இன்வால்மெண்ட்டோட ஈடுபாட்டோட செஞ்சோம்னா அது லைஃப் லாங் மெமரியில் இருக்கும் சாகிற வரைக்கும் இருக்கும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் இருக்கும் அதை கூட விட்டுலாம் சரியா சாகிற வரைக்கும் நமக்கு பயன்படுற டேட்டாவாக இருக்கிறத போகிறது எதுனா இன்வால்மெண்ட்டாக செய்கிற காரியங்கள் பிடிச்சு போய் செய்கிறது மட்டும்தான் மைண்டில் நிற்கும் மெமரினால் அது தான் பிடிக்காமல் செஞ்சதெல்லாம் நிற்காது யாரோ சொன்னாங்கன்னு செஞ்சுக்கிட்டே போனோம்னா அதெல்லாம் நிற்காது அப்போ உங்களுடைய மனது அதிவேகமாக வேலை செய்தா இல்லையா வேலை செய்யுதுல கீவேடை பார்த்தோன்னே அது தூக்கி போட்டுருச்சுல இது இதுக்கு பேர் தான் தாட்ஸ் இதை நீங்கள் உருவாக்குனீங்களா தானாக வந்துச்சா அதுக்கு பேர் தாட்ஸ் இதுதான் ஐயா திரும்பி திரும்பி சொல்கிறாங்க தானாக வந்துச்சா நீங்கள் உருவாக்குனீங்களான்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க தாட்ஸ் அடுத்த கீவே எடுத்து போகலாம் இதுலேயே எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு இதுதான் கீவேடு என்ன தோணுது எம்ஆர்ஆதா துப்பாக்கி தொண்டையில் சுட்டது ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல்னா உங்கள் உங்கள் விஷுவல் வந்து எம்ஜிஆர் கட்டு போட்டு படுத்துருக்க காட்சி வருதா உங்களுக்கு நீங்கள் தொண்ணூறுகளுடைய அல்லது எண்பதுகளுடைய செய்தித்தாள் உள்ளக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவா அது ம் அப்போனா அந்த எண்பதில் நியூஸ் பேப்ப
இல்லை நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அத்தனை வருஷம் பின்னாடி அப்படி சர்ரும் போயிட்டு வந்துடுது எத்தனை செகண்ட்ஸில் கூகுள் ரிசல்ட்ஸ் வரும்ல பாயிண்ட் நாட் ஒன்னு அதை விட அதிவேகமாக அப்போ மனசு வேகம் இல்லை மெமரி எனக்கு இல்லை எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது இது பூரா நம்ம பிரச்சனை மனசுக்கு அப்படி பிரச்சனை ஒன்றுமே இல்லை அது கடைசி நிமிஷம் கான்சியஸ் இருக்க வரைக்கும் அதுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவையும் தேவைப்பட்டால் சொல்லும் இப்போ இப்படி வர்றதுக்கு பேர் தாட்ஸ் எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குன்னு நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் இருக்குல்ல நீங்கள் சொன்ன தகவல்கள் இருக்குல்ல எம்ஜிஆரை யாரும் கொலை செய்யல கொலை வழக்குன்னு ஒரு வழக்கே கிடையாது நான் கீவேடு கொடுத்தேன் அதை வச்சு யோசிச்சிச்சு அவ்வளோதானே அதை வச்சு அப்படியே அள்ளி போட்டுச்சுல்ல அப்போ தாட்ஸில் வந்த செய்தி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கணும் பொய்யாக இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இல்லை விஷயம் அது இல்லை இங்கே யாருமே லிட்ரேச்சர் ரீடர் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்கு எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குக்கு நீங்கள் சொன்ன தகவல்கள் பூரா உங்கள் கூகுள் சர்ச் என்ஜின் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு இப்படி மூணு வேடாக பிரித்து சர்ச் பண்ணியிருக்கு எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குங்கிற ஆக்சுவல் இந்த முழு வேடை கேட்டோன்னே கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறதா இருந்தால் இது வந்து ஒரு புத்தகத்தோட பேர் லிட்ரேச்சர் ரீடர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் எழுதின ஒரு பேர் வந்து ரைட்டர் சோபா சக்தி அவர் வந்து இலங்கையில் இருந்த தமிழர் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறது உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர் அவர் லிட்ரேச்சரில் இருக்கவங்களுக்கு உலக புகழ்பெற்றனா அப்படி தான் வெளியில் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை லிட்ரேச்சரில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் கரண்டில் தற்கால தமிழ் இலக்கியம் நிறைய நாவல்கள் சிறுகதைகள்லாம் வந்திருக்கு அவருடைய சிறுகதை தொகுப்பினுடைய பேர் தான் எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு இந்த எம்ஜிஆர் நீங்கள் நினச்ச எம்ஜிஆரே கிடையாது சரியா அங்கே இலங்கையில் ஒரு எம்ஜிஆர் அவரை கொண்டுடுறாங்க அதில் ஒரு கேஸ் நடக்குது அதை பற்றி ஒரு கதை இதுதாங்க அப்படின்னா நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா தாட்டில் வர்றதெல்லாம் சரியாக தப்பா டேட்டா அதனால் சரியும் கிடையாது தப்பும் கிடையாது நீங்கள் எனக்கு தோணிடுச்சு எனக்கு பிரபஞ்சம் அறிவித்து விட்டதுன்னு கிளம்பிடக்கூடாது எல்லாம் தாட்டு வழியாக தான் வரும் சரியாக தப்பா தெரியாது உங்களுக்கு சொல்லுது அதுகிட்ட கொடுத்து வச்சதை திருப்பி சொல்லுது அப்படின்னு அர்த்தம் அது ஒரு குழந்தை அது சம்மந்தமாக என்ன சொன்னீங்கனால அதுகிட்ட என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் திரும்பி திரும்பி அது ஒரு கூகுள் சர்ச் என்ஜின் சரியா மூணாவது இன்னொரு வேர்டு படிக்க முடியுதா யாத் வ ஷேம் இதுதான் கீவேடு என்ன தோணுது யாத் வ ஷேம் ஒன்றும் தோணலை இல்லை இப்போ உங்கள் ஒய்ஃபையை கனெக்ட் பண்ணி பிரபஞ்சத்திலேருந்து ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் சிக்னல் வீக்காக இருக்கா இல்லை நான் அப்படியே மெடிடேஷனில் உட்காந்தா அப்படியே துரியாதீதத்தை கடந்து அந்த பக்கம் போய் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அப்போ கேள்விப்பட்டதுக்குள்ளே தானே மனசு யோசிக்குது கேள்விப்பட்டதை தானே தாட்ஸாக சொல்லுது அப்புறம் எப்படி நீங்கள் பிரபஞ்சம் மறைப்பொருள் ரகசியம் பிரம்மத்தை பூரா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க தாட் சொல்லியா நீங்கள் வந்து அக்கு ஹிலர் அண்ட் ஆல்ட்ரா மைனில் வந்திருக்கீங்க அதனால் தெரிஞ்சிருக்கும் சொல்லக்கூடாது அது ஒரு புத்தகத்தோட பேர் சமீபத்தில் இந்திய அளவில் தெலுங்கு கன்னடத்தில் வெளிவந்த ஒரு நாவலோட பேர் அது ஆனால் இது கன்னட மொழி கிடையாது தலைப்பு கன்னட மொழி கிடையாது புக்கு கன்னடம் அது வந்து ஹிட்லர் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டை வச்சு அனைமா வேர்ல்டு கிளாசிக் அந்த நாவல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாவல் சாகித்ய அகாடமிங்கிற இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த இலக்கிய விருது பெற்ற நாவல் அது கன்னடத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்த்தாங்க தமிழில் ஒருத்தர் மொழிபெயர்த்து தமிழ் மொழிபெயர் நல்ல தம்பின்னு ஒருத்தர் மொழிபெயர்த்தார் இதை இங்கே எழுதுனவங்க ஒரு லேடி நேமிச்சந்திரா அவங்க பேர் அறுபது அறுபத்தேழு வயசு இருக்கும் இருக்காங்க இப்போ பெங்களூரில் இருக்காங்க இதை தமிழில் கன்வெர்ட் பண்ணி தமிழில் வந்ததுக்கும் சாகித்ய அகாடமி கிடச்சிச்சு தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமியும் கிடச்சிச்சு அப்படி ஒரு முக்கியமான நாவல் லிட்ரேச்சர் ரீடிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் வெளியில் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை நிகழ்காலத்தை வரலாற்றோடு இணைக்கிற ஒரு புதிய உத்தி அந்த நாவலில் வந்து ரொம்ப படித்தானவங்களால் தூங்க முடியாது பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி கதை விடுற வேலை இல்லை ப்ரெசண்டில் இருந்து பெங்களூரில் இருந்து ஆரம்பித்த நாவல் ரிவர்ஸில் வந்து ஜெர்மனி வரைக்கும் போகும் அந்த நாவலை எழுதுறதுக்காக அவங்க வந்து ஏழு நாடுகளுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டாஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி கதாபாத்திரங்களை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு நாவலாக அது ஒரு கற்பனை தான் ஆனால் படித்தவன் யாருமே தூங்க முடியாது டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அந்த நாவலோடு தொடர்புடைய ஒரு படம் கூட இதில் வந்துச்சு யூதர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பெரிய பள்ளம் அதில் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ அதில் ஓரத்தில் ஒருத்தர் ஒரு கோட்டோடு உட்காந்துருப்பார் அவர் தலையில் துப்பாக்கி வச்சுருப்பாங்க இந்த படத்தில் அப்படி ஒரு சீன் வந்துச்சு அது ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ ஹிட்லர் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக ஆளுகளை கொல்லும்போது ட்ரிபிள் ஆர்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல அதில்
நீ வேறு வழியில் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அப்படி கொல்லப்பட்ட கடைசி ஆளுவார் சுட்டு ஏன்னா ஆளை கூட்டம் வந்து ஓரத்தில் உட்கார வச்சு சுட்டாங்கன்னா அப்படியே உள்ளே விழுந்துருவார் தூக்கிட்டு வந்து போட வேண்டியதில்லை அதுக்காக அப்படி சுட்டு கீழே அந்த அந்த படத்தை கவனிச்சு ஒரு மூணு செகண்ட் தான் அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு ஐநூறு பணம் இருக்கும் ஏற்கனவே இவர் மேலே தலை மேலே துப்பாக்கி இருக்கும் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபோட்டோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் எடுக்கப்பட்ட மிக பிரபலமான புகைப்படம் சரி அந்த மனுஷன் என்ன யோசிச்சிருப்பேன் கடவுள்கிட்ட எவ்வளோ கெஞ்சிருப்பேன் அவர் காப்பாற்றினாரா விட்டுட்டு போனாரா இப்படிலாம் யோசிக்கலாம் அந்த ஃபோட்டோ வச்சுட்டு அவ்வளோ உயிர் பயத்தில் ஓடுறவன் துப்பாக்கி முனையில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஆள் கூப்பிட்டே வராத கடவுள் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஊறுகாலில் என்ன வருவாரா நம்ம கேட்குற ப்ரேயர்லாம் என்ன ப்ரேயர் இல்லையா அவன் உயிர் பயத்தில் எண்டில் இருக்கான் நாத்திகனாக இருக்கட்டும் அல்லது கடவுளை கும்பிட்டவனாக இருக்கட்டும் கூப்பிட்றான் இப்போ கூப்பிட்றதுல உண்மை இருக்குமா இருக்காதா அந்த அற்புதம் எதுவும் நடந்துருச்சா புராணங்களில் தான் நடந்திருக்கு ரியல் லைஃப்பில் இல்லை சத்தே போனான் அவன் இல்லை லட்சக்கணக்கான மக்கள் இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரியில் மிக அதிகமான மனிதர்களை கொன்ற இடத்துலேருந்து ஹிட்லரை தாண்டி இன்னொரு ஆள் வர முடியல அவ்வளோ கொலை இன்னும் அது அதுக்குள்ளே போனோம்னா நிறைய செய்திகள் இருக்கும் அதை 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 பற்றிய ஒரு நாவல் அது இந்த காலத்தில் எழுதுகிற வரலாற்றை கொண்டு வந்து தற்காலத்தோடு இணைக்கிறாங்கல்ல அது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்படி ஃபிக்ஷனில் என்ன பயன்பாடு ஓகே அதெல்லாம் சொல்றது நான் நம்புறது இல்லை எப்பயுமே நிறைய சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க நான் இப்படி சொன்னோன்னே உங்க மைண்ட்ல வந்துச்சுல அதுவும் ஆழ்நிலை தியானத்துல இருந்து தான் கிடைக்குது ஆழ்நிலை தியானம்னா இன்வால்மெண்ட்னு அர்த்தம் உள்ள ஆழத்துல இருக்க மனசோட நீங்க கனெக்ட் ஆகுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஐயா பேசும்போது இன்வால்மெண்டா கேட்டீங்கன்னா அது ஆழ்நிலை தியானத்தோடு கவனிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் அதை வார்த்தையை போய் ரொம்ப சிக்கலாக்கலாம் வேண்டியதில்லை ஆழ்நிலை தியானம்னா மக மகரிஷி மகேஷ் யோகிக்கு போயிடக்கூடாது அப்படி இந்த முடியெல்லாம் வச்சு இப்படி உட்காந்துருப்பார்ல அவர் தான் ஆழ்நிலை தியானம் அப்படிங்கிற மெடிடேஷனை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தினார் சரி அப்போ இந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல மூணு வேர்டு பார்த்துருக்கோம் நம்ம மூணு வேர்டில் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா தாட்டுங்கிறது தானாக வரும் இல்லையா அது ஹை ஸ்பீடாக வரும் அது வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் வரும் கீழே பார்த்துச்சுன்னா தாட் வந்துடும் அடுத்த விஷயம் தாட் சொல்கிறது சரி தப்பு உண்மை பொய் அதெல்லாம் கிடையாது மூணாவது இருக்கிறது தான் சொல்லும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத எந்த ஒன்றையும் புதுசாலாம் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுதான் தாட்டுடைய வேலை இந்த தாட்டு வழியாக தான் கனவு வருது இந்த தாட்டு வழியாக தான் வந்து கடவுள் பேசுகிறாரு இந்த தாட்டு வழியாக தான் புது புது அறிவிப்புகள்லாம் வருது இண்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே அது வழியாக தான் வருது அப்போ அதை வச்சு ஏதாவது ஃபியூச்சருக்கு பயன்படுத்த முடியுமா அப்போ இது ஜஸ்ட் தாட் அப்படின்னு கிடக்கிறது தான் நல்லது இல்லையா இப்படி தான் தாட் வருது அதோடைய மூணு குணங்களை பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம இந்த உதாரணங்களுக்குள்ளே போனோம் இந்த தாட்ஸ் இருக்குல்ல இதை யார் பார்க்குறா அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம்ல அதுக்கு பேர் திங்கிங் திங்கிங் அப்படின்னு போயிட்டாலே அங்கேருந்து அது ஆக்ஷனுக்கு போயிடணும் ஆக்ஷன் எமோஷன் எல்லாமே இதுக்கு பின்னாடி உள்ள நிலை தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீவேடை பார்க்குறோம் அதுலேருந்து தாட்ஸ் வருது தாட்ஸை பார்த்து திங்கிங் பண்ணுறோம் திங்கிங் வந்து ஆக்ஷனுக்கு போகணும் இது இதுதான் மனதனுடைய ப்ராசஸ் மனசோட எல்லை எதுன்னா திங்க் பண்ணுறதோட முடிஞ்சு போயிடும் ஆக்ஷன் யாரோட வேலை நம்ம தான் போய் செய்யணும் இல்லையா அப்போ எதை திங்க் பண்ணணும் இல்லை எதை தாட்டாக வர வைக்கணும் எந்த கீவேடை பார்க்கணும் இதில் எது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது கீவேடு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லைன்னா ஒரு நூறு வருஷத்தை மிச்சப்படுத்திட்டீங்க கீவேடு நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புத்தர்னு ஒருத்தரை வச்சு பரிசோதனை பண்ணாரோ உங்கள் அப்பா கீவேடு நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்திய ஆன்மீகத்தில் ஏன் சாமியார்கள்லாம் காட்டுக்குள்ளே ஓடினாங்க அப்படின்னா இந்த கீவேடை சகிக்க முடியாமல் சுற்றி துயரம் துன்பம் மனிதர்கள் இவங்களை விட்டு ஓடினா தான் மனம் அமைதி அடையும் அப்படின்னா கீவேடை விட்டு ஓடிருக்காங்க அதான் அர்த்தம் நீ இந்த கீவேடோடு உட்காந்து உங்களால் யோசிக்க முடிஞ்சுன்னா அதுதான் முழுமையான ஞானமாக இருக்க முடியும் இதை விட்டுட்டு ஓடிடணும் அப்படின்னு ஓடினாங்கன்னா எங்கே போனாலும் கீவேடு வரும் மரத்தை பார்த்தா அதை அதை பற்றி யோசிட்டுருப்போம் எப்படி கீவேடு வர தானே செய்யும் இப்படி ஓடினது தான் இந்திய ஆன்மீகத்துடைய ஒரு பகுதி சித்தர்கள் இதுக்கு எதிராக வந்தவங்க தான் போகக்கூடாது எங்கேயும் போகாத இருக்கிற இடத்துல இருன்னு சொன்னது தான் சித்தர்கள் குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஓடக்கூடாது தேவையில்லை இப்படி வேறு வேறு கான்செப்ட்ஸ்லாம் அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்துச்சு அப்போ ஆரம்ப கால இந்திய ஆன்மீகத்துடைய ஆயிரம் வருஷத்தை நம்ம கிடக்குறோம் கீவேடெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு புரி
அவரோட ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருப்பீங்கல்ல அவருடைய கதை ஹிஸ்ட்ரியான்னு சொல்ல முடியாது கதை அவங்க அப்பா அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு நல்ல வலிமையான ஒரு அரசரை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவர் ஒரு இளவரசர் அந்த குழந்தை பிறக்குது பிறந்தோடனே ஒரு வயது முதிர்ந்த நபரை பார்த்தாருன்னா தனக்கும் வயசாயிரும்னு தோணிடும் அப்படி தோணிச்சுன்னா ஏன் உடம்ப வலிமையாக வச்சுக்கணுங்கிற கேள்வி வந்துடும் ஒரு செத்த பணத்தை பார்த்தா நம்மளும் செத்து போயிடுவோம்னு தோணிடும் அப்போ நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் சிம்பிள் லைஃபுக்கு போகலாமே ஏன் அரசராக இருக்கணும்னு தோணிடும் நோயாளியை பார்த்தா நமக்கும் நோய் வரும் இது நிரந்தரமான உடம்பு இல்லைன்னு தோணும் அப்போ எல்லாமே நிகழ்காலத்தை காலாவதி ஆகிடும் இந்த மூணு விஷயமும் நோய் வரும்னு ஒரு குழந்தைக்கு தெரிஞ்சுன்னா செத்து போவோம்னு தெரிஞ்சுன்னா முதுமை வந்துடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அது இன்றைக்கி இருக்கிற லைஃப்பில் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா நல்ல அரசர் கிடைக்க மாட்டாருன்னு அவங்க அப்பா முடிவு பண்ணுறாரு அதனால் அவருக்கு வார வாரம் மாற்றுறாங்க டீச்சர்ஸ் ஏன்னா ஒரே டீச்சர் வந்தால் முதுமை தெரிஞ்சிடும் வார வாரம் மாற்றி அவரை ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்க பல கலைகளில் நம்ம பாகுபலி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா வகையான பயிற்சியும் கொடுக்குறாங்க கொடுத்து அவருக்கு வாலிப வயது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து இறப்புன்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது நோயாளின்னு ஒரு நோயின்னு ஒன்று வரும்னு தெரியாது திலகாத்திரமான ஆளாக இருக்கார் வயதாகி போயிடும்னு தெரியாது சரியா இந்த இந்த கண்டிஷனில் வளர்க்கப்படுறாரு மூணு கீவேடையும் ஒழிச்சு வச்சுட்டாங்க இல்லையா அப்புறம் திருமணம் நடக்குது அவருக்கு திருமணத்துக்கு பின்னாடி தான் இவருக்கு உ உண்மையான உலகம் பற்றி அறிவு வருது அதனால தான் வாழ்க்கையில் திருமணம் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அறிவு வரும்னு சொல்லுவாங்க அனுபவத்துலேருந்து அறிவு வரலாம் சரியா அப்போ என்ன நடக்குது இவர் மூணையும் ஒரே நாளில் சந்திக்கிறார் ஒரு வயதான நபரையும் ஒரு நோயிற்ற மனிதரையும் இறந்து போன புனத்தையும் ஒரே நாளில் பார்க்குறாரு இவ்வளோ நாள் தெரியாதனால அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை ஒன்று பண்ணுது நிலையாமை அப்படிங்கிற தத்துவம் அவருக்கு புரிஞ்சு போகுது அப்போ வாழ்க்கையில் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை எல்லாமே இப்படி தான் ஆக போகுதுன்னா நம்ம ஏன் பெரிய அரசனாக இருக்கணும் நமக்கு ஏன் இவ்வளோ பொறுப்பு அப்படிங்கிற விரக்திக்கு வர்றாரு அப்போ உண்மை தான் என்ன மனுஷ வாழ்க்கையில் என்ன தான் இருக்குது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லைனா என்ன தமிழ் இலக்கியம் பூரா திருக்குறளில் நிலையாமைன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது பத்து திருக்குறளில் திரும்பி திரும்பி படிச்சிங்கன்னா பயம் வந்துடும் வாழ்க்கையில் நன்னூலில் இருக்குது நாலடியாரில் இருக்குது தமிழ் இலக்கியம் பூரா நிலையாமை பற்றி தான் பேசுது சரியா அது அதனால தான் அவரை புத்தர் வந்து மறைச்சி வச்சாங்க அவர் வந்து ஒரு வழியாக இது மூணையும் தெரிஞ்சோன்னே நாடை விட்டு ஓடி போயிடுறாரு அப்புறம் துறவி ஆகி காட்டுக்குள்ளே போய் ஞானத்தை தேடி அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆக அவங்க அப்பா அம்மா வியூவிலேருந்து பாருங்களேன் கீவேடை மறைச்சி வச்சா புத்தர் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ப்ரொடக்ட் ஆகிட்டார் அப்படி தானே ஆன்மீகத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணாருங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒரு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிங்ஸில் இந்திய அரசர்களில் ஒரு நல்ல அரசரை நம்ம இழந்துட்டோம் புத்தர் அரசராக இருந்தால் நல்ல மனுஷன் இருந்திருப்பார்ல புத்தரை ஃபாலோ பண்ண அசோகரே பேரரசராக இருந்திருக்கும் போது புத்தர் எவ்வளோ பெரிய பேரரசராக இருந்திருக்க முடியும் அவரை எப்படி மிஸ் பண்ணோம்னா அவங்க அப்பா அம்மா செல்ஃபோனை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சுட்டாங்க இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா டிவிக்கு தர போட்டு மூடிட்டாங்க அவங்க கண்ணில் படக்கூடாதுன்னு நிறைய விஷயத்த ஒழிச்சு ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க கீவேடை ஒழிச்சு வைக்கிற குழந்தைகள் பூரா புத்தர் மாதிரி ஃபெயிலியர் ப்ரொடக்ட் ஆகிடுவாங்க கீவேடை ஒழிச்சு வைக்க முடியாது வாழ்க்கைனா இப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் இல்லையா அந்த யோசிக்கிற திறனை கற்றுத்தரதுக்கு பேர் தான் கல்வி ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு பேர் இல்லை மெட்ரிகுலேஷனில் படித்தா தான் அறிவு வளரும் சிபிஎஸ்சியில் படித்தா தான் அறிவு வளரும் ஐசிஐசியில் தான் வந்து பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பூரா அசிங்க அசிங்கமாக பேசுவாங்க அசிங்க அசிங்கமாக பேசுகிற உலகத்தில் தான் வாழ்கிறோம்னா அங்கே தான் படிக்க வைக்கணும் என் குழந்தைகள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறாங்க ரொம்ப மெச்சூர்டு குழந்தைகள் பூரா அவங்களுக்கு ரியல் லைஃப் புரிஞ்சதே வந்து அவங்கள தமிழ் மீடியமுக்கு மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் அஞ்சாவது வரைக்கும் பிளே ஸ்கூல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தமிழ் மீடியம் என் பொண்ணு இப்போ பத்தாவது முடிச்சுட்டு பதினொன்றாம் வகுப்பு போகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்தவங்க இல்லை எல்லோரும் வீட்டில் பிறந்தவங்க ஹாஸ்பிட்டல்னா என்னென்னு தெரியாது மருந்துனா என்னென்னு தெரியாது ஊசினா என்னென்னு தெரியாது ரொம்ப பின்னாடி தான் சினிமா பார்த்து தான் டாக்டர்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரி இப்போ வரைக்கும் அந்த தேவை ஏற்படலை அவங்களுக்கு தொந்தரவு வந்தால் தன்னைத்தானே எப்படி உடம்பு குணமாக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு மூணு குழந்தைகள் மூணு பேருமே இப்படி தான் வளர்ந்து வர்றாங்க ஆனால் அவங்க தமிழில் படிக்கிறதுனால ரொம்ப சுலபமாக ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டருனுடைய வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை குடும்ப தகராறு அதனால் ஹெட் மாஸ்டர் வந்து ஸ்கூல்லேயே இருந்துட்டார் சில நாட்கள் அவர் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஹெட் மாஸ்டர்னு வைங்களேன் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்துடுவார் ஸ்கூலுக்கு நைட்டு ஏழு மணிக்கு தான் போவார் முழு நாளும் ஸ்கூலை க்ளீன் பண்ணிட்டே இருப்பார் யாரையும் வேலையெல்லாம்
போய் வர்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு பேசிக் லாங்குவேஜ் சொல்லி தர மாட்டாங்களா ஸ்கூல்ஸில் ஒரு அடிப்படையான விதிகள் புரியுமா அது போதும் அதுதான் கல்வி அது புரிஞ்சிருது அப்புறம் நண்பர்கள்ட்ட இருந்து ஆசிரியர்கள்ட்ட இருந்தும் சமூகத்திட்ட இருந்தும் இவங்க என்ன கற்றுக்கணுமோ அதை கற்றுக்கிடுவாங்க அதை யாருனாலையும் நிறுத்த முடியாது லைட்டா மீறி பார்ப்பாங்க அப்புறம் மீறினா என்ன பிரச்சனை வரும்னு உட்காந்து பேசணும் அடிச்சு போடுவேன் இல்லை அது மீறுறதுனால என்ன விதமான சிக்கல்கள் வரும் அப்படி செய்யறது சரியா நீங்க முடிவு பண்ணுங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மீறுறதுனா மீறுங்க மீறலைன்னா பரவாயில்ல ஆனால் மீறுனா எதுக்கு மீற வேணாம்னு சொல்றாங்க விதினா என்ன ஏன் அது உருவாகுது இப்படி உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அது தானாக புரியும் நம்ம புரிய வைக்கவே ட்ரை பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பொறுப்பு இல்லை யாருக்குமே நமக்கு மட்டும்தான் நம்ம பொறுப்பு நீங்களே உங்களை மாற்றிக்கிற முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுங்களேன் அதுவும் முடியாது நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் இத்தனை வருஷம் பழக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதில் ஒன்றை மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்களேன் எவ்வளோ பெரிய போராட்டமாக இருக்கு இதை விட்டுட்டு நம்மள மாதிரியே இருக்க இன்னொருத்தரை போய் ஓவர் நைட்டில் மாற்றிட முடியுமா மொத்த குடும்பத்தாராக இருக்கும் அதுதான் காரணம் ஒரு இன்னொரு குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பெண் இரு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இன்னும் இன்னொரு குடும்பத்தில் வளர்க்கப்படுற ஒரு ஆண் ரெண்டு பேரையும் திடீர்னு திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறோம் அது லவ் பண்ணாலும் லவ் பண்ணலனாலும் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறோம்ல இது ரெண்டும் வேற வேற கேரக்டர் தானே இது ரெண்டுக்கும் என்ன பிரச்சனை வரும்னா இது அதை மாற்ற ட்ரை பண்ணும் அது இதை மாற்ற ட்ரை பண்ணும் இல்லை ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பிரச்சனை பெருசாயிடும் இதில் முக்கியமாக இந்த காலத்துடைய முக்கியமான சிக்கல் என்னென்னா நம்ம வளர்க்குற குழந்தைகள் கேரிங்லேயே வளர்ந்த குழந்தைகள் நம்ம கேர் பண்ணி கேர் பண்ணி கேர் பண்ணி வளர்த்து வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆண் குழந்தையும் கேர் பண்ணி வளர்க்குறோம் ஒரு பெண் குழந்தையும் கேரிங் கேர் பண்ணி வளர்க்குறோம் ரெண்டு பேருக்கு திடீர்னு திருமணம் முடிச்சு வைக்கும்போது ஒரு பெண் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா தன் கணவர் வந்து தன்னுடைய அப்பா அம்மா மாதிரியே தன்னை கேர் பண்ணிக்கிறவாருன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கணவருக்கும் கேர் பண்ண தெரியாது அவருக்கும் வாங்கி தான் பழக்கம் அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னா தன்னோட அப்பா அம்மா மாதிரியே இந்த பொண்ணு தன்னை கேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ரெண்டு கேரிங்க வாங்குறாலும் பேரர்ஸ் ரெண்டு பேரர்ஸ் சேர்ந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பெரிய தான் வேண்டியது இருக்கும் அப்போ குழந்தை வளர்ப்பில் கேரிங்க கற்றுக் கொடுக்குறது தானே முக்கியமான வேலை அப்படின்னா அவங்கள துரத்தி விடணும் முதல்ல போங்க தனியாக போங்க எங்கேயாவது போங்க அப்படின்னு இல்லை வீட்டுக்குள்ளே பிடிச்சி வச்சோம்னா எப்படி கேரிங் வரும் ஒரு குழந்தைய வச்சு இன்னொரு குழந்தைய வளர்க்க கற்றுக் கொடுக்கணும் நண்பர்களை அரவணைக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் உறவினர்களோட எப்படி மிங்கில் ஆகணும்னு கற்றுத்தரணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கி இருக்க குழந்தைகள் செல்ஃபோனுக்குள்ளே போய் ஐசோலேட் ஆகி அப்படி தனியாக அப்படி தான் வளர்த்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த குழந்தைகளுக்கு திருமணம் முடிஞ்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் சண்டை வந்துடும் இல்லையா லவ் பண்ணால் பண்ணும் போதே சண்டை வந்துடும் ஒன்றும் சிக்கலே கிடையாது அதான் பிரேக்கிங்லாம் இப்போ ஹை ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு இல்லையா திருமணம் முடிஞ்சால் மூணு மாதத்தில் சண்டை வரும் ஆமாம் தான் மூணு மாதம் தான் ஒரு சக மனுஷனை நம்மளால் சகிச்சுக்கிற முடியும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த குவாலிட்டி இருக்கா அந்த குவாலிட்டி இருக்கானு வாழ்க்கை முழுக்க டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருப்போம் அடுத்தவங்களுக்கு அதே டெஸ்ட்டாக நம்ம எழுதுனோம்னா நம்மளும் ஃபெயில் தான் இல்லை அது அதுதான் இன்றைக்கி இருக்க கான்ட்ரவர்சிஸ்க்கான காரணம் அப்போ இந்த கீவேர்டிலேருந்து தாட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா கீவேர்டை மாற்ற முயற்சி பண்ணுறாங்க ஒன்றும் மாற்ற முடியாதுன்னு ஆன்மீகவாதிகள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் வருஷம் செலவாச்சு அப்படிலாம் ஓட வேண்டியதில்லை குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே முக்தி அடைய முடியும் ஞானம் அடைய முடியும்னு புரிகிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் வருஷம் செலவாச்சு உலக ஆன்மீக வரலாற்றில் அப்புறம் இதை விட்டுட்டு இங்கே வந்தாங்க தாட்டை மாற்றுறது தாட்டை மாற்ற முடியுமா எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்கிறீங்க மறுபடியும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் லாபம் இல்லை தாட்டை மாற்ற முடியாது ஏன்னா அது ஏற்கனவே ஐயா சொன்ன மாதிரி இடி இடிக்குது மின்னல் வெட்டுது மின்னலுடைய சத்தம் தான் லேட்டாக கேட்குது நீங்கள் இடியை மட்டும் மாற்றுறதுனா மாற்ற முடியாது அது முடிஞ்சு போச்சு இங்கேருந்து ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்க்குறீங்கன்னு வைங்க இங்கேருந்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற நட்சத்திரம் ஏற்கனவே அங்கே இருந்தது இப்போ இருக்கிறது இல்லை சயின்ஸை தான் சொல்லுது இப்போ நீங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லை அங்கே இருக்கிற ஒளி உங்களை அடையிறதுக்கு பல நூறு வருஷம் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல இது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்தது இருக்குல்ல அப்போ அந்த அந்த டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஒளி வர்ற வேகம் சவுண்டு வர்ற வேகம் இதெல்லாம் பேசிக் சயின்ஸ் சொல்லி தருது இல்லையா அப்போ நம்ம இந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து அது நம்மளை பார்க்குதுன்னு பயந்து போயிட்டோம்னா அது நிழல் தானே ஒரு படத்தை பார்த்து வடிவேல் வந்து எம்ஜிஆர் கத்தியை கீழே போட்டுருவாரு இவர் அருவாலை தூக்கி டிவி மேலே போடுற மாதிரி நம்ம பண்ணுற வேலை இல்லையா தாட்ஸை போய் எப்படி திருத்த முடியும்
எல்லாத்துக்கும் செய்யும் ஞானினாலும் தாட்டு வேலை செய்யும் சும்மா இருந்தாலும் தாட்டு வேலை செய்யும் தாட்னா அது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது ஐடியா நிறையா கொடுக்கும் உதாரணமாக நான் வந்து அலோபதி மருத்துவத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை வந்து உண்டு கொள்கைனா புரிவாக தான் இல்லை அதில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால போகக்கூடாது அப்படிங்கிற புரிதல் இப்போ எனக்கு திடீர்னு வயிறு வலிக்குது இப்போ வயிறு வலிக்குது இதுதான் கீ வேடுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என் தாட்டை என்னவெல்லாம் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய சொல்லும் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு அடுத்த நேரம் வந்து சாப்பிடாதேன்னு சொல்லுது லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்து சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டாவது தாட்டை என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அக்குபன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லுது மூணாவது தாட்டை என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஹோமியோ மெடிசன் பேர் ஞாபகம் வருது நான் படித்ததுனால அந்த மெடிசனை உள்ளே போட்டால் வைத்த வழி போக போகுது இதுக்கு ஏன் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுது நாலாவது மெடிசன் என்னது நாலாவது தாட்டு ஒரு சித்த மருத்துவத்துடைய சூரணத்தை சொல்லுது அஞ்சாவது தாட்டை என்ன சொல்லுது ஒரு பெயின் கில்லரோட பேர் சொல்லுது இப்படி ஒரு அஞ்சு தாட்டை வருதுன்னு வச்சுக்கங்க வயிறு வலிச்சோடனே இப்போ நான் இது அஞ்சையும் செய்யணுமா ஏதாவது ஒன்றை சூஸ் பண்ணி செய்யணுமா இது 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 வரையும் பரவாயில்ல ஆனால் எனக்கு ஏன் அலோபதி பற்றி தோணுச்சு நான் இருபது வருஷமாக இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் மெடிசன் எடுத்து அப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷமாக மெடிசன் எடுக்காத லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கேன் இருபது வருஷமாக டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மெடிசன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு உனக்கு வந்து ஏன் வந்து இப்படி தோணுச்சு அப்படின்னு குற்ற உணர்ச்சி வந்துச்சுன்னா நான் பாவம் பண்ணி கேட்க போகணும் இல்லையா எனக்கு ஏன் இந்த தாட் நான் கடவுளை பாபா அஞ்சு வேலை குளிக்கிறேன் மூணு வேலை பூஜை செய்கிறேன் அதே எல்லாமே நம்ம நமக்குள்ளே சொல்லிக்கிறது தான் இவ்வளோ வேலை செஞ்சு எனக்கு ஏன் வந்து வரல அப்போ எனக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னு கேட்குற கேள்வி தான் இது ஏன்னா உங்கள் டேட்டாவில் இல்லை ஏன் டேட்டாவில் இருக்குது எனக்கு அலோபதி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதுலேருந்து வந்திருக்கோம் வந்துட்டு போகுது அதனால நான் நான் என்ன செய்ய போகிறேங்கிறது தான் முக்கியம் எது வந்துச்சுங்கிறது இல்லையே இப்போ நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அஞ்சில் ஒன்றுன்னா எடுக்கிறேன் புத்தியிலேருந்து சிந்தனையிலேருந்து யோசிக்கிறேன் அனலி அனலிசிஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொன்றையும் எது சாத்தியம்னு பார்க்குறேன் அதில் ஒன்றை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு முடிவு பண்ணுறேன் முடிவு பண்ணால் ஆக்ஷனுக்கு போயிடுறேன் அவ்வளோதான் திருவள்ளுவரை திருப்பி கூப்பிட்டுக்கலாம் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டோம்ல முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து யோசிங்க ரூம் போட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முடிவு பண்ணிட்டு இறங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்து வர்ற தாட்டுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அதுக்குள்ளே இருந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வச்சிட்டிங்கன்னா வேறு தாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதை எப்படி செய்யலாம்னு ஐடியா சொல்லும் அதில் எது பெட்டர்னு சூஸ் பண்ணுங்கள் எது கன்வீனியன்ட்னு பாருங்கள் அதை எடுத்துக்கங்க அதில் நெகட்டிவ் கிடையாது பாசிட்டிவ் கிடையாது சரி கிடையாது தவறு கிடையாது நிறைய ஐடியா கொடுக்கும் நான் என்ன நினப்பேன்னா எனக்கு அஞ்சு வரக்கூடாது ஐநூறு வரணும்னு நினப்பேன் சாய்ஸ் இல்லை மனுஷன்னா சாய்ஸ் தான் ஏன் இனிப்பில் அவ்வளோ வகையான ஸ்வீட்டு பண்ணுறோம் இல்லை எவ்வளோ டிசைன் டிசைனாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மனுஷன் ஒன்றில் அடங்கவே மாட்டான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலேன்னு போயிட்டே தான் இருக்கும் வீடு வாங்கினா கூட இன்னும் பெரிய வீடு கார் வாங்கினா அதை விட பெரிய மாடல் செல்ஃபோன்னா அடுத்து அப்டேட்டட் இப்படி போயிட்டே தானே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் தாட்ஸும் இல்லை ஒரு நாலு தாட்டை வச்சுக்கிட்டு அது நம்மளை படுத்துது பாடாக படுத்துது அது அப்படின்னா அது கூட போய் போராடிட்டு இருக்குமே அது வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக வருதா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வருதா அவ்வளோதான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் வருது நீங்கள் சூஸ் பண்ண தெரியலன்னா அது கூட சண்டை போட்டுட்ருப்பீங்க நம்ம வேலை இந்த திங்கிங்கோட வேலை என்னென்னா தாட் கூட சண்டை போடுறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக தாட்டை திருப்பி செயலுக்கு போகிறது அதை தான் ஐயா வந்து புறத்தை நோக்கி கவனியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது அகத்தை விட்டுருங்க தாட்டை ஏன் வந்துச்சு கீ இந்த கீ வேலுக்கு இந்த தாட்டை ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை பற்றி யோசிச்சிங்கன்னா இங்கே உள்ள பிரச்சனையே இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படையான விஷயம் இது தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிருக்கிறோம் அதனால் பாசிட்டிவ் தாட் கிடையாது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தாட்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை தப்பு தப்பாக தோணலாம் சரி சரியாக தோணலாம் அது தப்பும் இல்லை சரியும் இல்லை அது போகிற நிழல் திங்கிங்கில் தான் பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது திங்கிங்கில் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்குது நெகட்டிவ் திங்கிங் இருக்குது அது அதுக்குரிய ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்குது செயல்பாட்டில் பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது இதில் பவர்ஃபுல் இது ஆக்ஷன் நீங்கள் மனசில் வாழ்த்துக்கிட்டே ஒரு ஆளை கத்தி எடுத்து குத்தி போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க மனசில் வாழ்த்து கருணை பொங்கி வலியுது ஆனால் செயல் எப்படி இருக்குது ஆளை கொள்ளுது இல்லை இப்போ எது எது ஜெயிக்கும் இங்கே ஆக்ஷன் அதனால் ஆக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த ஆக்ஷனை பற்றி யோசிக்கிறது செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ
கீவேர்ட்னா என்னது அது எப்படி எண்ணமா இருக்கும் வலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்ணில் பார்க்குறது நான் அதுக்கு தான் ஐம்புலன்கள்னு சொன்னேன் அதை அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீவேடை பற்றி கவலைப்படாதீங்க மாற்ற முடியாது தாட்ஸ் பற்றி கவலைப்படாதீங்க புதுசாக மாற்ற முடியாது இல்லையா நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது திங்கிங்கையும் ஆக்ஷனையும் அப்போ ஆக்ஷனை பற்றி யோசித்தா திங்கிங் அவ்வளோதான் அப்போ உள்ள இருக்கிற அந்த காலத்தில் வீட்டில் டிவி வாங்கி வச்சுட்டு மேலே வந்து ஆண்டனா மாட்டி திருப்புவாங்க இந்த பக்கம் தெரியுதா அந்த பக்கம் தெரியுதா அப்படின்னு அப்போ அப்படி ராங் டைரக்ஷனில் நம்ம திரும்பி பார்த்துட்ருக்குறோம் இப்போ திங்கிங்கை வச்சு தாட்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் தேவையில்லாமல் அது தாட்ஸை திங்கிங்கை வந்து ஆக்ஷன் பக்கம் திருப்பி விட்டிங்கன்னா சேனல் வந்து கிளியர் ஆயிரும் அவ்வளோதான் மனசில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எப்பயுமே எந்த காலத்துலேயும் மனசு பிரச்சனைக்குரியது இல்லை அது அசிஸ்டண்ட்டு அது குழந்த அதை போ அது மேலே இவ்வளோ கேஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ டெப்ரஷன் என்னை வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது என்னை தூங்கவே விட மாட்டேன் நீங்கள் தான் அதை தூங்க விடாமல் வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ பேர் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க மனசை ஃப்ரீயாக வச்சுட்டு இல்லை நம்ம தான் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குதுன்னு வச்சுங்க மூணு வயசு குழந்தை உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது எல்லா வேலைகள்லையும் ஆர்வமாக ஈடுபடுவாங்க இல்லையா வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்கோம் நம்ம தான் கெஸ்ட்டாக போயிருக்கோம் அந்த வீட்டில் இருக்க மூணு வயசு குழந்தை காலையில் எழுப்புது நம்மளை அங்கிள் வாங்க டீ சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சரி கொண்டு வான்னு சொல்கிறோம் டீ கொண்டு வந்து கொடுக்குது டீ நமக்கு பிடிக்கல நான் டீ சாப்பிட்ற பழக்கம் இல்லை காஃபி தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்கிறோம் அந்த குழந்தை போய் காஃபி எடுத்துகிட்டு வருது காஃபியில் சக்கரை போட மாட்டேன்னு சொல்கிறோம் சரி அப்புறம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா டீ காஃபி சக்கரை மூணையும் வச்சு தூக்கிட்டு வருது எதுக்கு இப்படி மூணையும் கொண்டு வந்து என்னை குழப்புறேன்னு திரும்பி சொல்லக்கூடாது குழந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லேன் பண்ணும் நம்ம மனசு நம்மள்ட்ட இருந்து தான் லேன் பண்ணும் நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிறவே முடியலன்னு மனசு கிடந்து கதறிக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி ஒன்று செய்வோம் இது சாப்பாடை பார்த்து சாப்பிடுவீங்களா சாப்பிட மாட்டீங்களான்னு அதுக்கு தெரியாது திடீர்னு பாஞ்சிருவோம் திடீர்னு வேணான்ருவோம் அதனால் ஐடியாவே பண்ண முடியாது இல்லையா நம்மளவே நம்ம மனசுனால் புரிஞ்சுக்கிற முடியலன்னா நம்ம மனசை வச்சு இன்னொருத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுலாம் சாத்தியமா தேவையில்லாத வேலை சாத்தியமா இல்லையாங்கிறத கூட விடுங்க தேவையில்லாத வேலை அதனால இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் வெளியே வந்துட்டு தாட்ஸ்னா அது அப்படிதான் இருக்கும் இல்ல மூக்கு புடப்பா இருந்தா அப்படிதான் தோணும் அப்ப எந்த தாட் நல்ல தாட் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம புடுங்கிறது எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணி தான் எது வேணுமோ அது அதை மட்டும் கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க மிச்சம் எல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை அப்ப இது புரிஞ்சோன்னே இந்த விஷயம் புரிஞ்சோன்னே என்ன ஆகும்னா மைண்டுக்குள்ள ஒரு வேலை கிடையாதுன்னு ஃப்ரீ ஆயிரும் அந்த ஃப்ரீ ஆகிறது இருக்குல்ல அதுதான் விடுதலை அந்த அதை வந்து ஃப்ரீனஸை ஃபீல் பண்ணால் மட்டும்தான் புரியும் இதை வந்து வெறுமனே தேரியாக இப்படி பார்க்கறது இல்லை இந்த தேரியை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் மைண்டில் கவனிங்க எது தாட் எது திங்கிங் இல்லைனா எது திங்கிங்னு மட்டும் கண்டுபிடிங்க மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு பேர் தாட்டு இல்லைனா எது தாட்னு கண்டுபிடிங்க மிச்சம் இருக்கிறது பேர் திங்கிங் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா தாட் எது சொன்னாலும் வேணும்னா செய்யலாம் வேணாம்னா விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துட முடியும் இல்லை அது ஒரு பெரிய சிக்கலான விஷயம் இல்லை நமக்குள்ளே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகன பத்து வினாடிகள் ஐயா அதுதான் சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து வினாடி ஒதுக்கி உங்கள் மனசை ஒத்து பாருங்க புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை பற்றி யோசிக்கிற கொண்டுமே கிடையாது சரியா ஒரு வேலை புரியலைன்னா பத்து கட்டளைகள் எது புரியுதோ அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது திரும்பி திரும்பி இது தாட்டா இது திங்கிங் இப்போ ஐயா சொன்ன பத்து கட்டளைகள் இருக்குல்ல அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது நமக்கு டக்குன்னு வந்து அதில் ஒன்று ஞாபகம் வரும் ஞாபகம் வரும்னு சொல்கிறோம்ல இது திங்கிங்காக தாட்டா தாட்டு தானே இப்படி இப்படி வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு தேவையானது புறம் முன்னாடியும் தேவையில்லாத புறம் பின்னாடியும் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்த ப்ரியாரிட்டி மாற ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் உங்கள் மொத்த மெமரியும் புக் செல்ஃப் மாதிரி ஆயிரும் நீங்கள் தேவையானதை ரொம்ப ஈஸியாக அதுலேருந்து எடுக்க முடியும் ஏன்னா நம்மளே தான் குழப்பி வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் சொன்ன புத்தகங்கள் இந்த பேர்கள்லாம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு கேட்கும்போது நிறைய எவ்வளோ மெமரி யோசிப்பீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது அந்த நேரத்தில் படித்தது அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு அந்த புக்கு பேர் மறந்து போனாலும் அதை பற்றி கவலையே விட மாட்டேன் கடந்து போயிடுவேன் சொல்லியிருக்கேன் பல மேடைகளில் முக்கியமான மேடைகளில் கூட ஒரு புக்கோட பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு போயிடுவேன் அது ஒரு விஷயமே இல்லை நம்ம அதுலேயும் சிக்கிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் அப்படி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக நான் எந்த மேடையிலையும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்கு மறந்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த உரை முடிகிறதுக்குள்ளே இறங்கினதே இல்லை அந்த முடிகிறதுக்குள்ளே ஞாபகம் வந்துடும் அதையும் சொல்லிட்டு தான் இறங்குவேன் ஆனாலும் ஞாபகம் வரலைன்னாலும் கவலை இல்லைன்னா தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா மைண்டுக்கு
தாட்டில் எதை எடுத்துக்கணும் எதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரியும் ஆனால் இதெல்லாம் சரியாக தான் செய்கிறோங்கிறது மட்டும் தெரியல அவ்வளோதான் பிரச்சனை எல்லாமே ஒழுங்காக தான் நடந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அப்படி தான் அப்ளை பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இல்லைனா மனுஷனோட பேசவே முடியாது கம்யூனிகேஷனே இருக்க முடியாது தாட்டில் வந்து மிக்ஸ் ஆன குழந்தைகள் வந்து தாட்டில் வர்றத பூரா பேசுவாங்க அதுக்கு பேர் ஓடரல் சின்ன குழந்தைகள் இருக்காங்கள்ல அவங்க எல்லாமே கற்றுக்கிட்டே ஓடுறாங்கல்ல கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு இன்னொன்றுக்கு தொடர்பு இருக்காது ஏன்னா அவங்க திங்கிங்லேருந்து பேசலை தாட்லேருந்து பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் அறிவு வளர்ந்தோடனே திங்க் பண்ணுறது தெரிஞ்சோடனே எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிடும் எதை அம்மாட்ட பேசணும் எதை அப்பாட்ட பேசணும்னு தெரிஞ்சிடும் எதை பேசினா அடிப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை இந்த இந்த அப்போ தாட் ஹேண்ட்லிங்கிறது குழந்தைக்கு இயல்பாகவே இருக்குது நம்மள்ட்டையும் இருக்குது இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் இங்கே விஷயமே அதை தான் ஐயா திரும்பி 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 சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வேறு வேறு ஃபார்மில் சரியா அப்போ இந்த ஃப்ரீனஸோட மைண்டை அது பாட்டுக்கு விட்டுட்டீங்கன்னா நோயை பற்றி பயம் வந்துச்சுன்னு வீங்க பயம் இதில் வரும் தாட்டில் தான் வரும் அப்போ இதுக்கு தாட்டில் பயம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரும் இல்லையா இப்போ இந்த அவேர்னஸை எங்கே பயன்படுத்தலாம் இதை இந்த நோயை எப்படி தீக்கலான்னு யோசிங்க அதை விட்டுட்டு நோய் நோயினுடைய விளைவுகள் என்னென்னு யோசிக்கக்கூடாது ஆக்ஷனை நோக்கி யோசிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிஞ்சிடும் எல்லா பிரச்சனையும் இந்த மைண்ட் ஆசுலேஷன் நேற்று பேசின சைக்கோசொமேட்டிக் டிசார்டர் அது பூரா நடக்காது நம்ம மைண்டில் வந்து நடக்காது அதனால் இது இதுதான் பேசிக்கான விஷயம் சரி ஒரே ஒரு வேலை செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்கள் மனசுக்குள்ள எது தாட் எது திங்கிங்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ சரியா நேரம் உட்காருங்க ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுற மாதிரி உட்காந்துங்க ஒரு ஃபீல் தேவைப்படுது சரியா கண்ண மூடுங்க ஆழமாக மூச்சை உள்ளே இழுங்க கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வைங்க முடியலன்னா விட்டுருங்க மூணையுமே கவனிங்க இப்போ மறுபடியும் செய்கிறீங்க ஆழமாக மூச்சை உள்ளே இழுங்க ஸ்லோவாக கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வைங்க திரும்பி வெளியே விடுங்க மூணாவது முறை அதே விஷயத்த செய்யுங்க இப்போ ஆழமாக உள்ளே விடு இழுங்க அப்படி நிறுத்தி வச்ச இடத்துல அப்படி நிறுத்தி வைங்க இப்போ உங்கள் மனசை கவனிங்க உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கவனிங்க இப்ப மூச்ச விட்டுருங்க கண்ண தொடங்க இப்ப மனசுக்குள்ள நீங்க தேடி போகும்போது அங்க என்ன இருந்துச்சு யாரோ ஒருத்தர் கதறிக்கிட்டே இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சுத்திட்டு இருந்திருப்பாருல்ல அவர் தான் திங்கிங் உள்ள ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்துச்சுல அது தாட் இல்லாத நிலை இதுக்கு பேர் தான் தாட்ல ஸ்டேட் அது சும்மா இதே ஸ்டேட்ல வாழ்க்கை முழுக்க வாழ்ந்தோம்னா அது யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் அது இதை சாம்பிள் காட்டுறதுக்கு தான் பிரணாயமா சாம்பிளிங் தான் அது அப்படி பண்ணி பார்க்கும்போது தாட்டே இருக்காது அந்த இடத்துல அவ்வளோதான் அப்போ எது தாட் எது திங்கிங்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரணாயமாக விட்டுட்டு கிளம்பிடணும் இல்லை அதுக்கு தான் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ எது நீங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை இப்போ உள்ள போய் ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்க மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா யாராவது இருக்கீங்களான்னு கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி மனசுக்குள்ளே போய் ஒருத்தர் சுற்றிட்டு இருந்தார்ல இப்போ தனி ஆளா இல்லையா அவர் தான் நீங்கள் அவர் தான் திங்கிங் அதுதான் புத்தி அதை தவிர எது வந்தாலும் அதுக்கு பேர் தாட் சரியா எது நம்மன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எது அந்நியர்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் இப்போ பார்த்ததை திரும்பி நினைவுபடுத்திக்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு போய் ஒரு தடவை இப்படி மூணு தடவைக்கு மேலே மூச்சு விடக்கூடாது அப்புறம் அதுக்கு அடிக்கிட்டு ஆயிடுவீங்க சரியா அப்போ அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதான் திங்கிங்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் சாதாரண லைஃப்பில் கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கன்னு ஆள் யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவரை வச்சு நம்ம பார்க்குற எல்லாமே தாட்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு தடவை தாட்ஸ் இவர் தான் திங்கிங் இவர் தான் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் எது வந்துச்சுனாலும் இது தாட் தானே பார்த்துக்குருவோம் அப்படின்னு கிளம்பிடுவோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஐலாம் அதான் திங்கிங்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதான் திங்கிங் சரியா திங்கிங் வழியாக பார்க்குறோம் இல்லையா அவ்வளோதான் உள்ள தாட்ஸுங்கிறது இப்போ நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிங்க வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நிறையா இப்போ எது நீங்கன்னு தெரிஞ்சதுனால எது உங்கள் தாட்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சிடும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்குள்ள தனியாக நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இதுதான் தாட்ஸ்ன்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன மா மாறுவேசம் போட்டு மறு ஓட்டிகிட்டு வந்தாலும் தாட்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை எது நம்மன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் மிச்சால் புறம் யாருன்னு தெரிஞ்சிருது இல்லையா அது வந்து ஒரு சின்ன கூகுள் குழந்தை நம்ம மனசு அதை சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஐடியா கொடுக்கும் உலகத்தில் இருக்க அவ்வளவு மாற்றங்களும் இந்த ஐடியாவிலேருந்து பிறந்தது தாட்ஸில் பிறந்தது தான் உலக மாற்றம் பூராமே கடவுள் உட்பட எல்லா மாற்றத்தையும் தாட்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு சாமி கும்பிடு உக
அவரை கழட்டி விட்டிங்கன்னா அவர் ஏகப்பட்ட வேலை பார்ப்பார் என் குழந்தைகள் வந்து இப்படி தான் ஸ்கூலுக்கு வந்து நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு லீவ் போடுவோம் வருஷம் வருஷம் வந்து எத்தனை நாள் அட்டண்டன்ஸ்னு பார்த்துக்குறோம் எவ்வளோ நாள் கம்பல்சரி நூற்றி ஐம்பது நாள் ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்படின்னா எத்தனை நாள் வரையும் லீவ் போடலான்னு இருக்கோங்களே அத்தனை நாளை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக லீவ் போடுவோம் அப்படின்னா லீ லீவ்னு அர்த்தம் அதனால் சனி ஞாயிறெலாம் எங்களுக்கு லீவ் இல்லை நான் பிஸி இல்லையா இப்போ இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் குழந்தைகளோட இருக்க முடியாது நான் ஊருக்கு போய் ஏதாவது ஒரு நல்ல ரெண்டு நாளை சூஸ் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டுருவோம் போட்டு ஃபேமிலி டூர் போவோம் ஸ்கூலில் அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்கே என்ன கற்றுக்கிறாங்களோ அதை விட அதிகமாக வெளியே கற்றுக்கிறது தானே போகிறாங்க என் குழந்தைகள் சேர்ந்து ஒரு கேம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு போட் கேம் மூணு பேரும் சேர்ந்து டிஸ்கஷனோடு தான் அது ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் கேம் இப்போ பிஸ்னஸ் கேம்னு ஒன்று இருக்குல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா பிஸ்னஸ்னு போர்டு கேம் குழந்தைகளுக்கு தெரியும் மோனோபோலி பிஸ்னஸ் அந்த கேம் விளையாடுற குழந்தைகள் என்ன ஆகுறாங்கன்னா அதில் வீடு விளைக்க வாங்குவாங்க விற்றுருவாங்க அந்த அந்த வீட்டு பக்கத்தில் வந்து நின்னா அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் இப்படி பழக்கி விடும்போது ஒரு ஒரு முதலாளியாகிற ஒரு கார்பரேட் மென்டாலிட்டி வந்து குழந்தைகளுக்குள்ளே வருது நீங்கள் அந்த கேம் விளையாண்டு முடிச்சோன்னே கவனிச்சிங்கன்னா அது வந்துடும் இண்டியன் கேம்ஸ் இருக்குல்ல தாயம் பரமபதம் அந்த தாயம் போடுறது இருக்குல்ல என்ன வேணுமோ அதை நினச்சி பாசிட்டிவ் திங்கிங் ப்ராக்டிஸ் அது வந்து சின்ன குழந்தைகளோட விளையாண்டு பாருங்கள் தோத்துருவீங்க ஏன்னா அந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்குல்ல எனக்கு இத்தனை நம்பர் விழுகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போடுறாங்கல்ல அந்த மெர்ஜ் பண்ணுற கேம் தான் அது இது வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ் வந்து கார்பரேட் அப்போ இது இது விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க பசங்க அவங்க குழந்தைங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கவனிச்சுட்டே இருப்போம் அப்போ அவங்க பேசிக்கிறதுல பெரிய சேஞ்ச் வந்தது பிஸ்னஸ் கேம் தொடர்ந்து விளையாடுற குழந்தைகள் பூரா பொருள் ஆசை உலகம் முழுக்க நிறைய வீடாக வாங்கி குவிக்கிறது வாடகைக்கு வருது கம்பெனியை பூரா விலைக்கு வாங்குறது இப்படி கார்பரேட் ஓனர் ஆகுறதுங்கிற மென்டாலிட்டிக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிறாங்க ஒரு கேமை அப்படி வீட்டுக்குள்ளே வச்சு எவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த கேமுக்கு பதிலாக என்ன கேம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் கேமை கிரியேட் பண்ணோம் தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற சரியா இந்த இந்த கேமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பசங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கூட்டு பண்ணை இருக்கும் அதில் அங்கே போனாங்கன்னா அது வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வச்சுருக்கிற ஒரு விவசாய பண்ணை அங்கே போனால் அங்கேருந்து நிறைய பணம் தருவாங்க அந்த அந்த இடத்துக்கு இப்படி மூவ் ஆகி கேமில் விளையாண்டு போனோம்னா பணம் தருவாங்க உணவகம்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அது வந்து பப்ளிக் எல்லாம் சேர்ந்து நடத்துகிற உணவகம் யார் வேணாலும் ஃப்ரீயாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆனாங்கன்னா இவங்க கையில் வச்சுருக்க பணத்தை டொனேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க அப்புறம் ஆர்கியாலஜிக்கல் பிளேசஸ் இருக்கும் ஒரு புள்ளிமான் கோம்பை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அங்கே மூவ் ஆகி அந்த இடத்துக்கு போனாங்கன்னா புள்ளிமான் கோம்பை பற்றி தனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொன்னாங்கன்னா அவார்டு கொடுப்பாங்க சரியா அதே மாதிரி காயின்ஸ் இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு காயின்ஸு டொனேஷன் கொடுக்குறது வாங்குறதுக்கெல்லாம் காயின்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா இந்த காயின்ஸ் எல்லாம் சோழர்கள் காயின் சேரர்கள் காயின் சங்ககால காயின்ஸை பூரா பிரிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த காயின் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு கைடு புக் கொடுத்துடும் பதினாறு பக்கத்தில் இந்த காயின் வந்து எந்த காலத்து இது அப்படின்னு அதில் போய் படிச்சுக்கிறாங்க இப்போ இந்த இந்த கேம் விளையாண்டு பழகின இந்த குழந்தைகள் என்னன்னாங்கன்னா அதில் இருக்க புள்ளிமான் கோம்பையை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்கள் கிளம்பி இப்படி போனோம் அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அப்புறம் அவங்க சர்க்கிள் இப்படி தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்கியாலஜிக்கல் பிளேஸ்க்காக போகும்போது ஏன் இந்த இடம் எப்படி இருக்குது ஏன் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டுறாங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நம்ம வராதுனால தான் நம்ம பொழுதும் போய்ட்டு இருந்தாலும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவாங்க இல்லையா நம்ம வர்றது இல்லை இல்லை அதனால இப்படி கிடக்கு அப்புறம் நம்ம இதுக்குன்னு ஒன்றும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலையே நம்ம வரலாற்று சின்னம் அது அதை இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை கோயில் உண்டியல் போடுற காசை வந்து கோயிலும் வரலாற்று சின்னம் தான் அதில் மாற்றம் இல்லை அப்படி தேவையான கோயில்களை பராமரிக்காம முக்கியமான ராஜராஜ சோழன் வணங்கின சிவன் கோயில் வந்து அழிஞ்சு போச்சு ராஜராஜ சோழன் கட்டின டூப்ளிகேட் வந்து பெருசாக இருக்குது இல்லையா ஒரிஜினல் சோர்ஸ் அழிஞ்சு போச்சு இல்லை அதை பற்றி யாரையுமே கவலைப்படலை இல்லையா அப்போ அந்த சின்னங்களை பாதுகாக்கிற ஒரு பராமரிக்கிற உணர்வை வந்து இந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வர முடியுமான ஒரு ட்ரையல் வருஷன் பார்த்தோம் அந்த கேம் ஒரு ஐநூறு பேர் வாங்கினாங்க அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதில் ஒரு பிரதியை எப்படியோ கீழடி ஆராய்ச்சியாளர் இருக்காருல்ல அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அவரோட கையில் போய் கிடச்சிருக்கு அவர் பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாகி கிளம்பி கம்பம் வந்துட்டார் கம்பம் வந்து அப்புறம் எனக்கும் அவருக்குமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவர் புதுசாக எங்கே டியூட்டி சேஞ்ச் ஆனாலும் நான் அங்கே போயிடுவேன்
என் மார்க் ஷீட்ஸ்லாம் குழந்தைகள்கிட்ட காட்டியிருக்கேன் ஃபெயில் ஆகி நான் இப்போ நல்லா இருக்கேனா நல்லா இல்லையா அதனால் ஃபெயில் ஆகி நல்லா இருக்கணும்னு இல்லை ஃபெயில் ஆனாலே நல்லா இருக்க முடியும் அப்போ பாஸ் ஆனால் நல்லா தானே இருக்க முடியும் அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் டென்த் ரிசல்ட் வந்துச்சு அவங்க கேர் பண்ணவே இல்லை அப்படி கடந்து போயிட்டாங்க ஒன்றும் இல்லை மார்க்கும் ஒரு சுமாரான மார்க் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த இம்பார்ட்டன்ஸோட குழந்தைகளை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அவங்க தண்ணியல்பாகவே அவங்க குழந்தைத்தனத்தோடையே இருப்பாங்க அவங்க தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங்கும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம தனியாக போய் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன் தெரிஞ்சதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க இங்கே ஐயா வந்து ஒரு சிறார்களுக்கான முகாம் ஒன்று நடத்துனாங்க ஞான முகாம் அந்த பசங்கள்லாம் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஜெயமணி சார் சரவணன் சார் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் சொன்னதவே திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டே இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க நம்ம எத்தனை தடவை சொன்னாலும் கேட்டதவே திரும்பி திரும்பி கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் நம்ம புதுசு புதுசாக விட்டோம்னாலும் திரும்பி கேட்குறோம் அதுதான் வித்தியாசம் அவங்கள அதே நேச்சுரலாக அப்படியே கொண்டு வந்துட்டோம்னா ரொம்ப இயல்பாக அவங்க வந்து இந்த இந்த நிலையிலே இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப நம்மளை விட அட்வான்ஸ்டாக யோசிக்கிற நபர்களாக இருப்பாங்க நம்மளை விட தீவிரமாக வேலை செய்கிறவங்களாக இருப்பாங்க நம்மளை விட நல்ல ஒரு அமைதி உள்ள நபர்களாகவும் இருப்பாங்க சரியா சரி அப்ளிகேஷன் மெத்தடில் ரெண்டு செய்தியை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் ஒரு பக்கம் அது தனியாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம சேஞ்ச் வந்து நம்ம எப் லைஃப்பவே எப்படி மாற்றும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த படத்தை எப்படி போட்டு விட்டோமோ அதே மாதிரி இது ஒரு டூல் சீக்ரெட் டூல் வெளியே சொன்னால் வேலை செய்யாது சரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் நன்றி உணர்வு நன்றி உணர்வை தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது நன்றி உணர்வுனா நிறைய பாசிட்டிவ் திங்கிங் குரூப்லாம் கொண்டு போய் எங்கெங்கேயோ கொண்டு போயிட்டு அண்ணி இருக்குது நன்றி சொல் காற்று இருக்குது நன்றி சொல் டயர் இருக்குது நன்றி சொல் டிசைன் டிசைனாக அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அது இல்லை நன்றி உணர்வு நன்றி உணர்வு அது இல்லை மனுஷங்களுக்கு நன்றியோடு இருப்பது ஒவ்வொரு உழைப்புக்கு பின்னாடி மனுஷன் இருக்கான் நீங்கள் ஒரு சாப்பாடை சாப்பிடும்போது அதுக்கு பின்னாடி அங்கே சமைச்சவங்க இருக்கிறாங்க நன்றினா காசு கொடுக்கறது இல்லை தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது மாதிரி மலிவான சொல் இல்லை அது வந்து வறுமையில் இருக்கவங்க சொல்கிறது அதை விட வேறு வார்த்தையில் சொல்ல முடியுமா ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் நல்லாயிருக்கு பிடிச்சிருக்கு வயிற்ற டிஸ்டர்ப் பண்ணல நல்ல உணவாக இருக்குது இப்போ நம்ம நன்றி உணர்வை எப்படி வெளிப்படுத்தலாம் பாராட்டலாம் இல்லையா அப்படி அப்படியே யோசிங்க அப்படியே உங்கள் உங்கள் தாட்ஸ் நிறைய ஐடியா கொடுக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க ஆக நன்றி உணர்வை எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா சக மனுஷங்கள்ட்டிருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்மளை சுற்றி உள்ள சின்ன 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 வேலைகள் செய்கிறவங்கள்ட்டிருந்து ஆரம்பிங்க ஒரு வாரம் தொடர்ந்து கேப்பே விடாமல் நன்றி சொல்லிட்டே இருங்க நன்றினா நன்றின்னு சொல்கிறது இல்லை நன்றிக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம் பஸ்ஸில் போய் இறங்கி நம்ம வாட்டுக்கு போயிடுவோம்ல சேஃபாக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காரு டிரைவர் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்டக்டர் அவங்கள கூப்பிட்டு சார் டிரைவிங் நல்லா இருந்தது சார் ஸ்மூத்தாக ட்ரைவ் பண்ணிங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு வாங்களேன் ஒரு டீ சாப்பிட்ட இடத்துல போய் நல்ல டீன்னு சொல்லுங்களேன் அவ்வளோதான் அது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி அது தனித்தனியான ஐடியா ஆர்டிஃபிஷியலாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது இன்வால்மெண்ட்டோடு இதை செய்ய ட்ரை பண்ணுங்கள் விதவிதமாக யோசி யோசி செய்யலாம் நான் என்னோட பழகுனா பெரும்பாலான நாளுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போயிடுவேன் அடுத்த முறை பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஹவுஸ் ஆஃபீஸ்னு ஏற்காடில் ஞான முகாம் நடக்கும் அங்கே இருக்க வாட்ச்மேன் அங்கே இருக்க ஆட்கள் எல்லாருமே நான் போனேன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு போவேன் கீழே சேலத்தில் நான் சாப்பிட்ற ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து ஸ்டார் பிரியாணி நல்லாயிருக்கும் சேலத்தில் அங்கே நான் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பார்சல் வாங்கிட்டு வாட்ச்மேனுக்கு போவேன் நான் இப்போ அங்கே வந்து நான் வர்றேன் தெரிஞ்சால் அவர் மதியம் சாப்பிட மாட்டார் நான் ரெடியாக வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு டாக்டர் ஃபஸ்லூர் ரொம்மான் என்னோடய அக்குப்பஞ்சர் ஆசான் அவருடைய வீட்டில் வேலை பார்க்குற வேலைக்காரவங்கள்லேருந்து ஸ்வீப்பர்லேருந்து பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுறவங்கலேருந்து வாட்ச்மேன் வரைக்கும் அவர் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ பேருக்கும் பார்சல் வாங்கிட்டு போகுது அதே ஃபுட்டு மிஞ்சினது இல்லை அதே ஃபுட்டு இது நன்றி உணர்வுன்னு நான் பார்க்குறேன் நன்றி உணர்வுனா இது தான் சும்மா கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்து வெளியில் அடித்து விட்டு ஏ எந்த செலவும் இல்லாமல் ரொம்ப சேஃப் சைடு இருக்கிறது இல்லை நம்ம மரியாதையை ஷேர் பண்ணிக்கிறது என்ன முடியுமோ பொருளாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எதை வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் என்ன நம்மள்ட்ட இருக்கோ அதை கொடுக்குறது கடைசியாக ஒன்றும் இல்லைனா வறுமையில் நன்றின்னு சொல்கிறது அதுதான் நான் வறுமையில்லைன்னு சொன்னேன் வேறு வேடு இல்லை ஒன்றுமே வழி இல்லை நன்றி சொல்லலாம் வாய்ப்புள்ள இடங்களில் அதை பொருளாக கொடுக்கலாம் ப
சரியா இது 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 ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இதை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்தில் நம்மளை சுற்றி ஆளெல்லாம் மாறின மாதிரியே தெரியும் ஆனால் மாறினது அவங்க இல்லை நம்ம தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இது தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நிறுத்தவே நிறுத்தாதீங்க தொடர்ந்து ஏன்னா நம்ம வந்து மனுஷ கூட்டத்துக்கு நடுவில் வாழ்கிறோம் எல்லாரோடும் இருந்து தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை அதனால் அவங்கள வந்து ஏமாத்துறதுக்கு இல்லை நம்ம அவங்களோட பாண்டிங் ஆகிறதுக்கு இன்னும் நெருக்கமாகும் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் ஆனால் ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா அதுக்கு தனியாக தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் தனித்தனியாக தனித்தனியாக தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி பழக்காதீங்க குழந்தைகளுக்கு இப்படி இதிலிருந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பழகட்டும் எதாக இருந்தாலும் சரியா இது இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் மரம் மட்டைக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லுவோம் மனுஷனை மட்டும் கழட்டி விட்டுரும் அதை சரி பண்ணோம்னா நம்மளை சுற்றி எல்லா உறவுகளும் சரியாயிடும் இது பேசிக்கான விஷயம் நன்றி உணர்வுங்கிறத பிரபஞ்ச நன்றின்னு சொல்லி வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனால் பேசிக்காக அக்குபென்சரில் இன் யாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரு உரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சித்தர் பாடல்களையும் கரு உருன்னு இருக்கும் இறைவன் கரு அப்படின்னா அதனுடைய உரு வந்து மனுஷன் நீங்கள் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும்னா நமக்கு இருக்க ஒரே வழி மனுஷனுக்கு நன்றி சொல்கிறது தான் இல்லையா அப்போ இதை விட்டுட்டு எப்படி போய் அங்கே போக முடியும் அப்போ மனு நமக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க நல்லா இருக்காங்களா நம்ம கூட சேர்ந்து லிஃப்ட் ஆகிறாங்களா அது அதெல்லாம் சேர்ந்து கவனிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அதனால தான் தர்மம்லாம் கொண்டு வந்தாங்க எல்லா மதத்துலேயும் விதவிதமான தர்மங்கள் இருக்குல்ல அப்படி ரூல்ஸ்க்காக இல்லாமல் புரிஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நிறைய மாறுதல்கள் வரும் ஒன்று ரெண்டாவது கி நம்மள்வரையா சொல்லுவார் இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இயற்கை மாதிரியே வாழ்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இயற்கையாக வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழி இருக்குது இயற்கையோட குணங்கள் நிறையா இருக்கும்ல ஏராளமான குணங்கள் இருக்கும் அதில் ஒன்று ஒன்றா காப்பி அடிக்கணும் காப்பி த நேச்சர் அதுக்கு பேர் காப்பி த நேச்சர் அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச இயற்கையினுடைய ஒரு அடிப்படையான குணம் ஒன்று ஒழிஞ்சிருக்கு அதுக்குள்ள அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தை அறுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் தாவர செல்கள் இதுக்கு எத்தனை வயசாச்சு ஒரு நாய்க்குட்டியை பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பல் ஷேப் இருக்குல்ல அதை வச்சு அதோடய வயசு தெரியும் இல்லையா இதெல்லாம் எதை காட்டுது அப்படின்னா ஒழுங்கை காட்டுது இயற்கை வந்து ரூல்ஸில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் மாறி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சூரியன் எப்போ உதிக்கும் அது இஷ்டத்துக்கு தான் உதிக்கும் அப்படின்னா நம்ம டைம் போட முடியாது இல்லையா பூமி எப்படி சுத்தம் இஷ்டத்துக்கு சுத்தம்னா வாழ முடியாது அப்போ அது அதுக்குனுடைய எல்லைக்குள்ளே ரொம்ப இயல்பாக ஒரு சுய ஒழுங்கோடு இயங்குறது தான் இயக்கத்துடைய அடிப்படை குணம் இயற்கையினுடைய அடிப்படை குணம் அந்த அடிப்படை குணத்தை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக மனசுக்கு இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக எங்கேலாம் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒழுங்குக்குள்ளே நம்ம வர ஆரம்பிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிப்போம் ஒரு செருப்பை கூட ஒழுங்காக வச்சா அழகாக இருக்கும் இல்லையா அழகுனா என்ன அப்படின்னா ஒழுங்கு இயற்கை ஏன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அது ரொம்ப ஒழுங்காக இருக்குது ஒழுங்காக இருக்கிற இடத்துல தான் அழகு வரும் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி மூக்க மாற்றலாம் வராது இல்லையா நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒழுங்கு எங்கே இருக்கோ அங்கேலாம் அழகும் ஈர்ப்பு திறனும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒழுங்குங்கிற விஷயத்த எதுலேயெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் கார்பரேட் கம்பெனியினுடைய சக்ஸஸுக்கு காரணம் அந்த ஒழுங்கு தான் செய்கிறதெல்லாம் தப்பாக இருந்தாலும் கம்பெனி ஏன் க்ரோத் ஆகிட்டே போகுது ஏன் இயற்கை பிரபஞ்சம் கடவுள் வந்து வளர விடுறாரு அவரோட குணத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களே நம்ம கட புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் சிவன்ட்டை வர வாங்குறதுன்னா தவம் இருந்தீங்கன்னா போதும் ஆள் எப்படிப்பட்ட ஆள்னா பார்க்கவே மாட்டார் இல்லையா அசுரர் தானே தவம் இருக்கிறாரு அவருக்கு பெரிய வரத்தை கொடுத்து விட்டுருவாரு அவன் போய் மனுஷனை தான் அழிக்க போகிறான் தேவலோகத்தை போய் அழிக்க போகிறான் அப்படின்னு முடிவில் தான் அவன் தவம் இருப்பான் சிவனுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சிருக்கும்ல ஆனால் வர ஏன் கொடுக்குறாரு ஒழுங்காக இருந்தால க குணம் அதுதான் அதை தான் சொல்கிறாங்க புராண வழி அதை தான் சொல்கிறாங்க ஒழுங்குங்கிற விஷயத்த தவறானவர்கள் பயன்படுத்தும் போதே அவங்களுடைய வளர்ச்சி தடுக்க முடியாததாக இருக்குது சரியானவங்க பயன்படுத்தினா அப்போ நம்ம தான் அதை பயன்படுத்தணும் நம்ம ஒழுங்கு இல்லாமல் இருப்போம் ஒன்றா இருக்க முடியாது நம்மளால் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ ஒழுங்குங்கிற அடிப்படை குணம் இயற்கையினுடைய அடிப்படை ரகசியத்தை ஒரு செப்பல் கல்ட்டி வைக்கிறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் அப்படி படிப்படியாக படிப்படியாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளை அடுத்தவங்கள்ட்டெல்லாம் கம்பல் பண்ணக்கூடாது நம்ம செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனம் வந்து ஒரு இயற்கையினுடைய இயல்புக்கு திரும்புறதையும் அது அப்படியே செழுமை அடைஞ்சு பழகி பெறுகிறதையும் பார்க்க முடியும் சரியா அது ரெண்டு கீ பத்து கட்டளைகள் மாதிரி இப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருக்கும் நம்ம செய்கிறதுக்கு இமீடியட் அப்ளை வந்து நன்றி உணர்வு புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது அடிப்படையாக
புரியலைன்னா இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க தாட்டை பிரித்து பார்க்க முயற்சி பண்ணுங்கள் சரியா இந்த அடிப்படையில் இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்யலாம் இப்போ வந்து மனசை வச்சு உடம்ப கடந்துருக்கிறோம் நான் பசிக்கிற நேரத்துலலாம் கடந்து போயிருக்குது ரெண்டு ஐம்பது சரி என் தாட்டில் அப்பப்போ கடிகாரம் வந்து போச்சு ஆனால் டயத்தை எப்போ சொல்லணுங்கிறத என் திங்கிங் சொல்லிட்டு தான் இருந்துச்சு இப்போ சொன்னால் பசி வெளியே வந்துடும் அப்படி தான் எல்லோரும் தாட்டையும் திங்கிங்கையும் பிரித்து தான் வாழ்கிறோம் இல்லையா அது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நம்ம லைஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இங்கேருந்து வீட்டுக்கு திரும்பினோடனே வீடு அப்படி தான் இருக்க போகுது மாறி போகிற ஆள் வந்து நம்மளாக இருப்போம் அந்த மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா வீடு மாறிடும் எங்கள் மாமி கனவில் வந்தவர் ஆ வீ வீட்டில் பிரச்சனை இருக்காது சரி இல்லை நேற்று வந்து சொன்னார் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு இன்றைக்கி தான் சொன்னார் கூட்டத்தில் சரி சரி ஓகே